డివోర్స్ తీసుకోవడానికి గల రీజన్స్ ఏంటంటే మీరు చెప్పారు లైక్ పెళ్ళైన పదహారు రోజులకే నాకు తెలిసిపోయింది దట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్ అని చెప్పి సిమిలర్ ఇది ఇదంతా నేను మాట్లాడింది ఇప్పుడు వరకు అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ సర్టన్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అది నేను క్లెయిమ్ చేయలేను ఐ కెనాట్ ఫోర్స్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఐ కెనాట్ ఆస్క్ దట్ పర్సన్ టు చేంజ్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ద పర్సన్స్ ఇష్యూ అంటే అది ఎవరి తప్పు కాదు నాకు నాకు ఇదన్నీ నాకు రియలైజ్ అయ్యి అది ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా నాకు రియలైజ్ అయింది కాబట్టి నేను ఆ తెలిసి ఆ పరిస్థితిలో ఉండలేను ఐ కెనాట్ బౌ టు సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ ఐ కెనాట్ అగ్రీ వెన్ ఐ నో సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ సో ఒకరి నేచర్ ఒకటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒకటి థాట్ ప్రాసెస్ బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ నాకు సెట్ అవ్వట్లేదు ఇంకెవరికో సిమిలర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఓకే ఇప్పుడు నాలాగో నేను ఒక మనిషికి నేను కరెక్ట్ అను అని అనిపించవచ్చు లేదా ఒక నేను ఒక న్యూట్రల్గా ఒక కరెక్ట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాను ఒక ఒక టెన్ పీపుల్ నన్ను మంచి గుడ్ పర్సన్ ఆర్ ఐ లైక్ హర్ నేచర్ అని ఎలా ఉంటే మేబీ ఐఎమ్ అప్రూవ్డ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ బై ద సొసైటీ బట్ వెన్ సిమిలర్ మైండెడ్ పీపుల్ మీట్ మేబీ సంథింగ్ వాట్ ఐ డోంట్ లైక్ మైట్ బీ సమ్వన్స్ ఫేవరెట్ బిహేవియర్ ఇప్పుడు నాకు నీలో అది నచ్చలేదండి అంటే ఇంకెవరికి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నచ్చిన క్వాలిటీ అయి ఉండొచ్చు సో ఆ మనిషి తప్పులు అని నేను చెప్పడం రాంగ్ ఎందుకంటే దాట్ పర్సన్ ఆల్సో మైట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మీ దట్ హీ డిడెంట్ లైక్ బట్ ఓవరాల్ ద హోల్ ఇష్యూ ఈజ్ దిస్ ద ఇష్యూ ఇన్ యాక్సెప్టింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ యాక్సెప్టింగ్ ఈచ్ అదర్స్ ఎవ్రీథింగ్ నేచర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ బిహేవియర్ సో ఆఫ్టర్ అ పాయింట్ ఐ వాజ్ ఐ నా నేను ఎందుకు బయట రావాలనుకున్నానంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఓకే ఐ వాజ్ నాట్ నాకు కొన్ని థింగ్స్ కరెక్ట్ అనిపించలేదు ఐ డి నాట్ సర్టన్ థింగ్స్ వర్ నాట్ రైట్ యాజ్ ఫర్ మై ఎథికల్ నా ఎథికల్ చాట్ చూస్తే ఇది నా నా డూజ్ అండ్ డోంట్స్కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు సో నాకు ఏది కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు దాంతోపాటు నేను ఉండడం ఇష్టం పడను అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ థింగ్స్ దట్ డోంట్ అప్ నా మైండ్లో అప్రూవల్ లేకుండా తప్పు అని తెలిసిన తర్వాత దాంతోపాటు నేను ఉండి పర్లేదు 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 అని ఉండలేను సో వెన్ ఇట్ వాజ్ అగేన్స్ట్ మై ఎథికల్ చార్ట్ ఐ సెట్ నాకు మనసు ఒప్పుకోలేని థింగ్స్తో నేను ఉండలేను తప్పు అది తప్పే నేను ఉండలేను సో మీరు కంటిన్యూ చేసుకోండి మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది మీరు చెయ్యండి నన్ను వదిలేండి నేను నా దారిలో నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి ఐ ఐ టుక్ మై డిసిజన్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం దట్ సెలబ్రిటీ కపుల్స్ చాలా మంది డివోర్సెస్ అవుతున్నాయి ఈ మధ్య అని చెప్పి సో వాళ్ళల్లో ఎవరిదైనా మీరు చూసి పర్సనల్ హౌ ఎందుకు ఇలా అయ్యింది అని ఏమన్నా కొంచెం కాసేపు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టిన సెలబ్రిటీ కపుల్ అలా ఏమన్నా ఉన్నారా లేదండి ఇప్పుడు నేను క్యూట్ గా అనిపించడం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ లైఫ్ ఇప్పుడు నా లైఫ్ లో నే నేను నా గురించి ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు ఎవరికి పీపుల్ కెన్ లైక్ మీ అండ్ డిస్లైక్ మీ బట్ దే కాంట్ అంటే నాకు వాళ్ళు క్యూట్ గా అనిపిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కలిసి ఉండాలనేది తప్పు అభిమానం ఐ హ్యావ్ సెపరేట్ అభిమానం ఫర్ పీపుల్ యాజ్ పీపుల్ బికాస్ దే వే పీపుల్ ఈవెన్ బిఫోర్ దే మ్యారీడ్ ఈచ్ అదర్ వాళ్ళు కలిసి ఉండ ఉండే ముందు నుంచి మనకి వాళ్ళు తెలుసు యాజ్ ఇండివిజువల్స్ తర్వాత కలిసినప్పుడు కూడా తెలుసు ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు కూడా తెలుసు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు కూడా తెలుసు తెలుసు అంతే ఇష్టం ఇద్దరు ఉన్నారు ఫర్ సర్టన్ రీజన్స్ దీస్ పీపుల్ ఫర్ సర్టన్ పీపుల్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్లో ఇద్దరు మనకి వేరే వేరే రీజన్స్లో ఇష్టం ఉంటారు వి అప్రిషియేట్ దియర్ వర్క్ వి అప్రిషియేట్ సర్టన్ ఇంటర్వ్యూస్ సర్టన్ నేచర్ ఏదో ఒకటి నచ్చ నచ్చుతూ ఉంటుంది కానీ జస్ట్ బికాస్ టూ పీపుల్ లుక్ గుడ్ టుగెదర్ లుక్ గుడ్ ఈస్ ద లాస్ట్ థింగ్ అంటే కళ్ళకి బాగుంటాయి అంటే కానీ మనకి ఏం తెలుసు అండి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఫొగెట్ అదర్ పీపుల్ మన్ మీ ఇప్పుడు నేను ఒక సిచ్యువేషన్లో నేను అక్కడ వెళ్ళి నిలబడేంత వరకు ఒక సిచ్యువేషన్లో నేను ఎలా బిహేవ్ చేస్తాను నేను నాకే తెలియదు నేను అక్కడ వెళ్ళి నిలబడి ఆ సిచ్యువేషన్ నా ఫేస్లోకి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఎలా డీల్ చేయాలని అనుకుంటాను అండ్ నాకే సర్ప్రైజ్ అయ్యేలాగా నేను డీల్ అవుతాను సో ఎంతోసారి జనాలు కూడా నేను చూశాను వాళ్ళకే వాళ్ళు కొందరు ఇప్పుడు మ్యారేజ్ టైంలో కూడా అంటారు నేను నువ్వు ఇలా అనుకోలేదు అంట నువ్వు నువ్వు ఇలా అనుకున్నావా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నేను పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇలా అయిపోతానేమో అని ఎప్పుడైనా అనుకున్నావా ముందు వాళ్ళ గురించి మాత్రమే అనుకుంటున్నాం నువ్వు అవ్వదు నువ్వు నన్ను బాగా చూసుకుంటావు నువ్వు అలా ఇలా నువ్వు 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 అని ముందు వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతుంటాయి కానీ నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేనేం ఎలా ఉంటానేమో అన్నట్టు అనుకో అనుకోము సో అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఏం
ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ వాంట్ సరే వి బట్ వి యూ క్యాన్ మీకేం చేయలేదు కదా వాళ్ళు 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 చేసుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు దే ఆర్ ఓకే విత్ ఇట్ ఆల్సో నాకు ఏం పర్సనల్గా డ్యామేజ్ అవ్వలేదు నాకేం కాలేదు దే ఆర్ స్టిల్ డూయింగ్ వాట్ దే ఆర్ నాకు వాళ్ళతో ఏమున్న సంబంధం కట్ అవ్వలేదు నాకు ఇంకా వాళ్ళు అదే అభిమానం ఉంది వాళ్ళ వర్క్ నేను వాళ్ళు ఇప్పటివరకు చేసిన వర్క్ క్వాలిటీ అదే దట్ అది ఇరేజ్ అవ్వలేదు ఇంకా ముందు చేసేది కూడా చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ మీ యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఆర్ యాజ్ అ కలీగ్ ఐఎమ్ స్టిల్ హియర్ దే ఆర్ స్టిల్ దేర్ మన రిలేషన్షిప్లో మార్పు రాలేదు వాళ్ళ రిలేషన్షిప్లో మార్పు వచ్చింది అది వాళ్ళ వాళ్ళ విషయం అండ్ దానివల్ల నాకు వాళ్ళ మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ తగ్గలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ రెస్పెక్ట్ దియర్ డిసిజన్ ఆఫ్ లెటింగ్ మీ నో నాకు చెప్పాలంటే నాకు ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నారు కాబట్టి జనాల్ని ఆడియన్స్ని ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నారు కాబట్టి షేర్ మన వాళ్ళు అనుకుని షేర్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని అదే రెస్పెక్ట్తో రిసీవ్ చేసి విష్ విష్ దెమ్ వెల్ అండ్ సే ఓకే మీకు కూడా మంచి కావాలని కోరుకుంటున్నాను మీకేమన్నా సెకండ్ మ్యారేజ్ థాట్స్ ఉన్నాయా వస్తారు గారు థాట్స్ థాట్స్ అని కాదు డిజైర్ ఉంది ఎస్ ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు గెట్ నా చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ వాచ్ సిండ్రెల్లా అండ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాంటసీస్ నేను ఎప్పుడు నా వన్ ఆఫ్ మై డిజైర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ బీన్ టు గెట్ మ్యారేజ్ హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మై ఓన్ సో ఎస్ ఈవెన్ నా ఏదో ఒక ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ కె నాట్ చేంజ్ మై లైఫ్స్ డిజైర్స్ సో డెఫినెట్లీ బట్ వెన్ ద టైమ్ ఈజ్ రైట్ మేబీ ఇన్ అ బెటర్ పొజిషన్ బెటర్ డిసిజన్ తీసుకొని ఈసారి ముందుగా చే చేయలేని తప్పు చే చేసిన తప్పు మళ్ళీ ఒక చే మళ్ళీ ఒకసారి చేయకుండా ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సెటిల్ డౌన్ అండ్ ఓకే